。好，欢迎回来啊。那我们这一节呢，我们是想来谈谈 The Crown。OK， 你说中文怎么翻？王冠。哎、欸，王冠啊，这个是动眼神经挑的啊，所以我们把这个。交给他来介绍来。好，那王冠呢？它是根据真人真事改编的，就是我们现任的英国女女王伊丽伊丽莎白二世，就是我们常看她不是穿糖果色套装吗？然后粉红色、蓝色。对，我就觉得她好像紫紫糊的，不会动这样。对,<笑>對我们对我们年轻人来讲啊，就是对她影响可能就是这样子而已。但这这部戏是从她还没有接王位，就是她爸还是国王的时候开始演的。那其实这这里面就是探讨了非常多，就是她。哦，他怎么去看待就是他要继位这件事啊？然后还有，哎，就是皇室里面的人啊，对于这个军权这个东西到底是什么意义啊？那我们先来进一下 trailer。Kind of marriage is this? What kind of family? I am aware that I'm surrounded by people who feel that they could do the job better. Strong people with powerful characters, but for better or worse, the crown has landed on my head. I have seen three great monarchies brought down through their failure to separate personal indulgences from duty. You must not allow yourself to make similar mistakes. The crown must win. 对，所以其实这部戏啊，就是我觉得有点像西方的宫廷剧这种感觉，就是因为我们时常看一些清宫剧嘛，对不对？就是你们觉得呢？你们喜不喜欢？我让这次我让嘉嘉玲先讲，<笑>因为我一开始他他一直讲说这是西方的宫廷剧，然后我就一直以为没有，我就一直以为他是什么妍希跟什么甄嬛这种很很多很明明显的那种，就是我在弄你啊，然后什么那那种感觉，就后来发现他是一个就是呃伊莎白二世的很内心的。独白，然后还有他内心的世界，因为平常看到就像你讲的，就是那个糖果色包装的一个老太太，但其实你知道他，但是你知道，但对，但是你知道他旁边就发生很多事啊，例如说他妹的丑闻，然后还有什么出轨啊，什么还有车祸啊什么的，但你就你就会想说，哎，到底。什么样才是真实的他？换我讲，换我讲，我要 OK 一下，就换我讲，换我讲，对我自己 Q 自己，因为我觉得我很喜欢这个戏啊，就是当时那个动眼神经说要选这,這一部剧的时候啊，好棒好棒，因为我最喜欢看历史剧，因为我这我然后我也推荐大家，如果要看英语剧的话，真的要挑历史剧，你知道历史剧拍起来有多贵吗？所以你看的时候就非常非常的划算，因为然后他因为他那个整个那个，比如说他。在考古上面啊，还有他的服装上面，其实真的比那个现代偶像剧要多花很多钱，所以我看的时候就觉得很划算。他很多场景都是真的跟依照完全一样的东西去做的，对，然后衣服都是一样的。对，所以说你要知道那个看的时候是你每一分钟都在转，好吗？然后他这个剧，我觉得，呃，说实在，我在看的时候，我觉得跟看韩剧。或是大陆剧的宫廷剧，我觉得很大的不同是，我觉得他剧情写得非常非常的好，那个已经到就是说，尤其是我非常印象非常深刻，说他每一集其实都有讲一个议题嘛，对不对？可他的议题一定是一个立体的，就是说他不是一个单面的，虽然是以伊丽莎白二世做主角，但是他一定会有很多不同的。呃，还有主,主线跟一些支线，但是都会包起来在讨论同一个未来这样子。对，所以我那时候每次看的时候，我就其实到后来都会觉得说，到底就我今天如果是他的话，我要怎么做这个决定，其实是是蛮很不容易的。对，而且很多时候是因为他是那个时候接我那个。这个女王的时候，她是一个年轻的女性，所以他们又一直想要追求说，哦，她是一个年轻的 modern 的女性。嗯、但但是这个军权这个东西又是很传统、很神圣，然后很多对很多压迫，就也不是很多压迫，很多包袱吧，应该做很多包袱。所以就很多东西，他们又又不让她打破或是什么，就是这很多事件都会跟这些东西，哎，她到底在怎么在这个历史脉络之间，然后去取得这样子的平衡，然后慢慢，然后军权慢慢一直。放掉一直放掉，然后，然后怎么样去跟呃百姓啊打好关系啊 ？We have a new sovereign, young and a woman. I'll just put it down from here. No, sir. If you don't mind, the crown takes precedence. You don't think I would have preferred to grow up out of the spotlight, away from the scrutiny and the visibility? Be firm. Just lay down the law. I know he's Winston Churchill and all that, but remember who you are. You're Nobody. the Queen of England. This new Elizabethan age comes at a time when mankind stands on the edge of catastrophe. 
you my wife or my queen? I am both, and a strong man will be able to kneel to both. I will not kneel before my wife. Your wife is not asking you to. But my queen commands me. Yes. I beg you make an exception for me. No. 我就说看一个很大的感触，就是说，即使已经贵为女王了啊、哦，你还是要在职场跟女人，就在这个呃职场跟家庭之间要做决定。他其实很多是在讨论这个东西嘛，对,对不对？对，其实我、嗯、其实我看这部戏很深的，也是因为我很有共鸣。因为其实他这部戏讨论很多他身为女人这件事情，他身为女人，但是同时又是女王。对啊，我觉得你们两个应该也会可以去投射，应该有在看的时候也会投射。啊、比如说，我觉得她那个就是那个那个就哎、欸、那个加冕的时候，她不是她老公就要跟她老公吵说。你，她要她老公要不要跟她跪这件事情哦，我就，嗯，我要不要叫我老公跪下？就是说，你可是问题是，她就在跟她讲说，你不是在跟我跪，你是在跟我头上的这个王冠跪。对，就是说，我觉得这个就是一个，我觉得她那个是一个非常非常有趣的一个对比，就是说，今天她老公怎么样，在一个现代社会里面，她要维持一个男人的形象，但是又要去跟老婆跪。然后我觉得她这部戏很厉害的一点是，她跟我过去看一些传统，呃，就是。比较东方这种宫廷剧有不一样，是他真的就是很内敛，两边都在讲权力好了。可是像呃这一部戏，他就是用比较镜头或是一个动作，然后你就可以或是一句对白，就让他你就可以知道说哦，那个权力权力在移动，然后权力在下放，然后两边的那个就是那个。很紧张的部分是透过一个镜头或者什么镜。对我，我举个例子啊、喔，他你记得他那个时候在讲说他受教育那个东西，然后那个伊莎白女王不是，他就跑到去跟他妈抱怨说，你怎么都没有教我，你怎么都没有教我，他觉得他没去学校、啊對。对，你有没有注意看那时候女王的妈妈在看什么电视剧？很杀的，她在看电视，女王的妈妈在看电视，你知道电视上就在演说，就是一个马戏团，就是那种。胡闹的东西，你懂我意思吗？我觉得他就是在点出说，因为女王的妈妈自己可能教育程度都不是很高啊、哦，所以他就只能看那个东西。那你怎么能期待说他在看这个，然后去教你什么国家大事？所以我跟你讲，就你很 subtle 就在这里，他他很多这种很小的东西，可是他就用得非常巧这样子。对，然后像他是都边做边学嘛，就很就是这整部戏看起来他的转变真的是非常深刻，就是一开始一个少女，然后后来他怎么去跟啊，比如说丘吉尔啊，他们去怎么去斡旋啊，然后他怎么去请家教去学他想要学的东西，然后怎么去接受每个人给他不同建议，然后自己再去磨，因为每个人的建议都是从各自的角度出发，那女王要怎么去做决策、去做判断、去带领他的国家，然后又又如何去维持他的家庭？我还有一个问题，就是说，他里面有一句台词，他他妈妈说的，他妈妈跟他讲，他说：“你你要学那么多干嘛？”他说：“你学会最后最最重要一件事，就是嘴巴闭上。”就是要闭嘴，对啊，反而是他爸爸，就是从小就知道，因为他是第一顺位王位继承人，所以他爸就是一直让他默默的参与很多，就是跟国王哦、女王这件事有关的东西，比如说他爸让他陪他去演练那个加加冕的仪式，继承者的，对他默默就是用身教去告诉他说，你以后就是一个国家的王者这样子，对啊，就是就是虽然她是女人，但是她又是这个国家。哦，权力最大的一个人，他又是军权的代表，军权的象征，所以他又并没有那么像传统女性，只能就是站在后面。对，变成说她老公要站在她后面。OK， 我觉得呢，呃，大这个就是 The Crown 啊。如果说大家对于啊，比如说你身为女性啊，你也觉得你跟这个伊丽莎白女王有同样的这个困惑，或者是你跟这个伊丽莎白女王的老公有同样的困惑的话，哎、欸，欢迎你们一起来看啊。那我们广告回来之后，我们会谈这个马南。OK， 这是张嘉玲的选择。